My name is Hannah Jager. I'm the Global Responsible Sourcing Leader for Hazelnuts, Vanilla and Pulp and Paper. I'm based in Switzerland and I uh, look after the long-term strategy for hazelnuts um, and also the internal stakeholder management. İsmim Deniz Oğuz. Neslenip Türkiye Fındık Sorumlu Tedarik Program Yöneticisiyim. Proje başlattık yaz okulları, eğitimleri kapsayan. Programdaki hedefimiz ana tedarikçilerimizle beraber neslenin sorumlu tedarik ilkelerini temel alarak fındığın bahçeden tüketiciye kadar giden ki seyahatinde çocuk işçiliğinin önlenmesi. It is for their children's physical and mental development. It's not the place to be working, so they, they need to be playing, they need to be enjoying the time of their childhood. And in terms of responsible sourcing, we want to impact the communities. Traceability for us means that we understand the gardens and the villages where the hazelnuts are coming from within our supply chains. And we work very closely with our procurement teams, so we spend a lot of time explaining to them why we're doing this. Why it is important for the company, why it is important for our suppliers, why it is important for the farmers. It's part of creating the awareness. Our targets for this year is to have 60% of our hazelnuts responsibly sourced and almost 80% traceable. It's not always so, so straightforward in a commodity where there is tens of thousands of farmers involved in, in hazelnut production. The important thing is that we have a good idea etrafında toplandık iki tedarikçimizle beraber ve burada önemli olan tedarikçiyi desteklemek biz beraber çalışıyoruz partner olarak görüyoruz. We've been able to engage with our partners on some of the key topics for for Nestle um, and align our our goals. E, ve bir uygunsuzluk bulunduğunda e, problemin kompleks olduğunu farkında olduğumuz için beraber neden bu uygunsuzluk oldu beraber oturup tartışıyoruz ve ondan sonra aksiyon planı hazırlıyoruz. Yani çoklu partnerle yapılan projenin bu bu program için ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk işçiliği ve mevsimlik tarım işçileri problemi sadece fındık tedarik zincirinin özel bir sorunu değil, ülkesel bir problem. Çünkü yoksulluk döngüsü içinde milyonlarca insan şehirden şehire çeşitli tarım ürünlerinin hasadını işini yapmak için göç ediyorlar. Bu projede örnek verecek olursak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, herkesin farklı farklı sorumlulukları var ve herkes birbirini tamamlayıcı rol oynuyor. Bu yüzden bu yaklaşımın ideal olduğunu düşünüyorum. It's been very humbling to see some of the camps and some of the conditions. We are doing things to try to improve the conditions. Ki hafta önce ordu sahasında bir kampı ziyaret ediyorduk. Biz Nesli sorumlu tedarik programı çerçevesinde bize işte su imkanı için, tuvalet için teşekkür ettiler. Ee, yani hayatlarını daha kolaylaştırdığını ama tabii ki daha yapılacak çok fazla şey olduğunu e, bildirdiler. We still are collecting information in some areas of understanding why uh, the living wages are not paid and, and, and how to then solve sustainably some of those big questions. Kısa zaman içerisinde birçok küçük projeyi tamamlamak durumundayız. Ee, bu hem proje yönetimini hem şirketleri bütün partner, partnerleri zorlayan bir durum. So it needs commitment from the companies but also the partners that you work with to be in line with, with what you want to achieve. What we de definitely going to take from this pilot program is a lot of the research and the learnings on how we can improve our current responsible sourcing program and at the same time also the multi-stakeholder engagement that we've got from this. We want to really continue that because we think that's going to bring the success.